असलम नमस्ते सत्याकाल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हो ठीक होंगे खुश होंगे मैं हूँ हजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी असलम नमस्ते सत्याकाल उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे खुश होंगे दोस्तों जा रहे हैं खुश रहे माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप का सब कुछ है आज की हमारी वीडियो ओके का इस वीडियो का टाइटल है बढ़िया फैमिली बिजनेस एम्पायर टू एटी थ्री ईयर्स हाउ बिग इस बढ़िया ग्रुप स्टार्ट करते हैं वीडियो Hello everyone. We have released a motivational book called The Singing Panda. The book is a heartfelt guide to achieve your goals and success. You can find the link in the description below. And now, let's begin with our video. Hello and welcome to TFC. I am Naveen. This time, let's start our journey in America and watch World Series baseball. Before the game, a special song is sung. This song is the US national anthem which was written way back in 1814 when an amateur poet Francis Key was on board HMS Minden ship. The ship HMS Minden was not built in America or the UK but was actually constructed in Mumbai's famous dockyard. Yes, the US national anthem was written in a made in India ship. The company which constructed HMS Minden is now perhaps India's oldest active conglomerate, Wadia Group. To understand how old is Wadia Group, just imagine that when Wadia Group started its business, the first industrial revolution had not even started. Electricity was considered just a science experiment, and the well-known Napoleon Bonaparte was not even born. The journey of Wadia Group began with a letter sent from Mumbai to Surat dated 10th January 1736 when Lavji Wadia a carpenter and ship builder was invited by the British to Mumbai to build ships Lavji soon arrived in Mumbai and went on to oversee the construction of Bombay Dockyard Asia's first dry dock He and later his descendants built 355 vessels in over 160 years. Such was the quality of their ships that the world's second oldest surviving warship, HMS Trincomalee, is also built by the Wadia Group. Later in 1863, Wadia's founded a teakwood trading company which became the second Indian company to be listed on BSC, Asia's oldest stock exchange. Meanwhile, Lavji's great-grandsons JBH Wadia and Homi Wadia, inspired by Indian and Hollywood movies, founded Wadia Movie Tone in 1933, a movie studio located in Chembur, Mumbai. Many of you will know that India's first talkie Film was Alam Ara, released in 1931. But only two years later, in 1933, Wadia Brothers also released their first Toki, Lale Yaman. Wadia Movie Tone went on to produce over 20 movies, including box office hits like Hunter Wali and Miss Frontier Mail, starring one of Indian cinema's first female action stars, Fearless Nadia. Now, from the world of movies, let's come to the present and see what is today's business empire of the Wadia Group. We will begin in India and reach the scenic Uti. Around 15 kilometers from here, we will find Wadia Group's 155 hectare Dunsandal tea estate, one of the earliest planted tea estates in South India. In southern India, the group also owns several more tea estates that include Singapati Estate, in all covering over 2,800 hectares of plantation, producing 8 million kgs of tea. annually now let's quickly travel to africa and reach the vibrant tanzania here the group owns a 603 hectare herculo tea estate which produces over 8 lakh kgs of tea annually traveling further to the united states we will reach the affluent Seattle here the group owns a controlling interest in North America's first exclusively organic tea brand choice that produces over 60 million tea bags every year 
After tea, now let's drink some coffee and travel back to visit the picturesque Kurk. Here, the group owns eight coffee plantation estates, totaling 927 hectares of planted coffee, and produces about 1,000 tons of coffee per year. Moreover, the group is also one of the leading manufacturers of dental products, weighing machines and even owns four auto components factories in Chennai with clients like Hero Motor Corp and TVS Motors. From Chennai, we will momentarily travel to Singapore. Here, the group owns a four-decade-old horticulture company, Island Horticulture, and has been involved in multiple landscaping projects across Singapore. Now, from Singapore Airport, let's take a flight back to India. We are right now in one of India's youngest airline, Go Air. This airline is also owned by the Vadia Group. Go Air, with around 11% domestic market share, has a fleet of over 50 Airbus A320s and has flown over 76 million passengers since its inception in 2005. Moreover, in India, the group owns the former textile major Bombay Dying, which now has transformed into one of India's leading bed and bath retailer with over 350 exclusive stores. Vadia Group is also one of the top four polyester producers in India with around 15% market share and owns a real estate company Bombay Realty which is currently developing prime luxurious projects in Mumbai like the island city center and Vadia International Center. Furthermore, the group also owns a real estate consultancy company, Vadia Techno Engineering, which has been involved in over 1800 development projects that include Grand Hayat Hotel in Mumbai and the coveted National Stock Exchange. Not only that, Vadia Group is also the largest manufacturer of hydrogen peroxide in India and also owns Britannia, India's leading food brand. Britannia's biscuit brands like Vita Mari Gold, Good Day, 5050, Bourbon and Little Heart are household names across India and reach over 50% of Indian homes. Approximately 2 million people buy Britannia food products every day. Britannia is also the top 3 biscuit brand in GCC countries and has also recently set up a greenfield manufacturing plant in Nepal. Now, Let's take a break to watch a cricket match here. The group jointly owns a stake in the Indian Premier League franchise Kings XI Punjab. Vadia family also owns the popular fashion and modeling magazine Gladrax, which organizes popular beauty pageants such as Mrs. India and Gladrax Mega Model. Over the years, Vadia family has built five Parsi colonies for low income families. They are colonies are built on over 35 acres of prime land in Mumbai, housing over 1500 flats. Now, the land value alone of these properties will be over a billion dollars. Moreover, the family has also built an arts and science college, a commerce college, an institute of technology, a management institute and also a women's and children's hospital in Mumbai. To end this journey which began 283 years ago, all I can say, this is Vadia family's massive business empire. बड़ी बात है कि तकरीबन 300 साल होने वाले हैं और आज भी उनका नाम जिंदा है। टाटा। टाटा। महिंद्रा। महिंद्रा। अंबानी। अंबानी एक अलग है। अलग हूँ। टाटा है, महिंद्रा है और एक और थे। एक सेकंड, दो तीन और हैं मेरे ख्याल में। एक जो अभी हैं सबसे ज़्यादा वो, उनकी भी हमने देखी थी। हाँ ना जो अभी अभी सबसे ज़्यादा मतलब गौतम गौतम अडानी भी हैं अडानी अडानी लेकिन ग्रुप ऑफ कंपनीज में और भी हैं कुछ टाटा भी हैं महिंद्रा भी हैं और एक और दो भी हैं शायद तो बिल्ला टाटा और बिल्ला तो इतने फेमस हैं मैं कैसे निकल के थे जानते हैं 
मूवीज में हमने बचपन से देखते रहे टाटा और अच्छा बिरला को मैं बिल्ला समझता था बिल्ला टाटा और बिल्ला टाटा और बिल्ला तो बाद में आप बड़े हुए तो पता चला आप बिल्ला ही समझते हो नहीं सच्ची बस फिर बाद में पता चलता बिरला तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें एक नई ग्रुप ऑफ कंपनीज का पता चला इतने पुराने पुराने अच्छा ये इंडिया की सरजमीन पे इंडिया के बाद नहीं इंडिया मतलब जब बहुत पहले आज़ादी से भी पहले सेवनटीन समथिंग से आज़ादी से पहले बहुत पहले बिल्कुल तो उस टाइम से इस जमीन पर इंडिया तो उस टाइम पे भी इंडिया ही था सौ साल की एक सदी होती बिल्कुल सदी है वही तो मैं कह रहा हूँ जब भी इंडिया तो इंडिया ही था तो यहाँ पर इतने पुराने टाइकॉन मौजूद हैं जो आज तक, तक आज तक दुनिया को सर्व कर रहे हैं चीजें बना रहे हैं चीजें दे रहे हैं अच्छा दो मेन चीजें मुझे समझ में आई एक तो पत्ती और दूसरा मुझे एयरबस और ये सब यानी कि एयरलाइंस में ज्यादा अच्छा शिप एयरलाइंस एजुकेशन में इन्होंने बहुत काम किया एक एक चीज़ है अच्छा एक चीज जितने भी बड़े बड़े टाइकॉन है सबके अंदर एक चीज कॉमन है डोनेशन सब में से एक चीज़ ये कॉमन है कई ऐसे लोग जिन जिनके पास घर बार नहीं है उनके लिए घर बनाए अच्छा इस तरह की चीज़ों से आपको आपके बिजनेस में हमेशा तरक्की होती है आपके आपके काम में लोगों की दुआएं शामिल हो जाती हैं आपके काम में लोग लोग जुड़ जाते हैं लोग आपको जानते हैं आपके आपके लिए दुआ करते हैं तो आपका जो छोटा सा बिजनेस भी होता है वो बड़ा होता है मजीद बड़ा होता है बहुत बार हमने बड़ी वीडियोज़ देखी हैं अब तो बड़े हम समझदार हो गए हैं अकल शूर हमारी खुल चुकी है ज़्यादा ही अकल खुल चुकी है हमारी कि जी हमने हर वीडियो में देखा है कि जब आप कोई काम देने की नीयत से करते हो कोई भी बिजनेस दूसरों को फैसिलिटेट करने के लिए दूसरों की सहूलत के लिए दूसरों को कुछ देना होता है आपको तो उसमें फिर आप प्रॉफिट ना भी देखो वक्त ही आपको लॉस हो जाता है लेकिन बाद में आप बहुत कमाते हो बाद में आपका नाम बहुत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है और जब आप अपना लालच रखते हो जब आप अपनी ग्रीटनेस रखते हो कि मुझे कमाना है दूसरों को निचोड़ लेना है मुझे दस की चीज़ सौ में बेचनी है तो वक्ती तौर पर तो आपको इजाफा हो जाता है वक्ती तौर पर तो आप प्रॉफिट कमा लेते हो निकाल लेते हो पैसे लेकिन बाद में वो आपका जो बिजनेस होता है वो चल नहीं पाता ज़्यादा अरसे तक अब जो भी मैं ऐसे लोग देखती हूँ तीन साल से बिजनेस चल रहे हैं दो साल से चल रहे हैं सौ साल से चल रहे हैं टाटा वगैरह की भी हम बात करेंगे तो एक सेंचुरी तो कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल तो मैं कहूँगी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मुनाफा अपना नफा अपना नुकसान साइड में रख दिया बिल्कुल और लोगों के लिए सोचा आपको याद है टाटा के हवाले से बिरला के हवाले नहीं टाटा टाटा के हवाले से मुझे याद आता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी के जो लेबर्स थे जब बहुत स्टार्टिंग की बात है तो अपनी कंपनी के जो लेबर्स थे उनके लिए एक मतलब शिक्षा वगैरह के लिए उनके बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल का किया था फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे मुझे हैरानगी हो गई थी कि उस वक्त भी उनके दिल में इतना वो था इतना प्यार था और फिर बाद में भी आपने देखा कितना डोनेशन कितना लोगों के लिए हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए बहुत किया उन्होंने अच्छा मुझे इनकी स्पेशलिटी चाय लगी ज़्यादा ज़्यादा चाय और दूसरी चीज़ ये है कि एयरलाइंस की अब मिसाल के तौर पर कि चाय कपड़ा भी था मेरे ख्याल में फिफ्टीन एयरलाइंस में बड़ी बात है अच्छा चाय का इन्होंने क्या किया मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत शुरू में बहुत शुरू से चाय स्टार्ट की थी तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ चाय उग सकती है इन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर किया उस ज़मीन का टेस्ट किया उस ज़मीन के काबिल माहौल को देखा मौसम को देखा आबो हवा को देखा फिर उन्होंने वहाँ पे बागात लगाए मिसाल के तौर पे एक जगह चाय बन रही है किसी एक देश में अच्छा चाय का एक बड़ा अजीब मसला है हर देश में नहीं उग सकती चाय को एक स्पेशली इन्वायरमेंट चाहिए एक अलग माहौल चाहिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में चाय कहाँ है नेपाल में ठीक है ना तो एक खास चाय का आपने देखा होगा खे जो वो खेत हैं या उसकी जो फसलें वो यूँ पहाड़ों के ऊपर है यूँ लहराते हुए खूबसूरत से आप पूरी चादर देखती हो ना वो चाय के खेत होते हैं ज़्यादातर छोटे होते हैं दरख्त नहीं होते नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन एक चादर की तरह वो सारे छोटे छोटे कम्बल की तरह काफ़ी हैं तो अफ्रीका में भी इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की अफ्रीका में जाके इन्होंने एक चाय बनती है चाय पत्तियाँ हो गई क्रैश हो गई पत्ती बन गई टी बन गई टी अब दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो रही है तो यहाँ से वहाँ जा रही है कॉस्ट आ रही है उसी देश में लोग तैयार किए जाएं, उसी देश की जमीन को यूज किया जाए वहीं पर अगर चाय उगे और वहीं पर हो तो कितना ज्यादा बेनिफिट है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ही क्योंकि देखिए बिजनेस उनका इतना पुराना है तो मुझे लगता है शुरू शुरू में ही उन्होंने जैसे आपने कहा कि उन्होंने एरियाज को नजर में रख लिया कि कहाँ कहाँ हो सकता है फिर कई कई हेक्टर्स आपने देखा सात सौ हेक्टर्स कई नौ सौ हेक्टर्स वो उनकी जगह है और वहाँ पे उनके मतलब चाय के जो खेत हैं बेसिकली लगाए गए हैं और फिर उसके बाद उनका मतलब ना सिर्फ चल रही है ना सिर्फ उस देश को मैं कहता हूँ आस वाले देशों को भी भी उनकी चाय गई होगी एक जगह से क्लियर कर दी वहाँ पे चाय ही चाय चाय ही चाय और पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ शायद पत्नी 
पैंतीस परसेंट चाय का ये काम करते होंगे मुझे यूएस अफ्रीका इंडिया खुद दूसरे भी देश हैं बहुत सारे देशों का नाम लिया तो ये तो मतलब मैं कहूँगी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका मतलब बिजनेस फैला हुआ है बिल्कुल ऐसा नहीं है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें आज हमारी मालूम में नया इजाफा हुआ वाडिया ग्रुप वाडिया ग्रुप का इजाफा हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी जब तक के लिए